Bonjour. Je ne vous ai jamais vu ici avant. Vous devez être arrivé au village récemment. J'espère que vous vous plairez ici, chez nous. Um, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans la boutique de Tingle Writer. Que puis-je pour votre service Ici, vous trouverez des ouvrages de référence sur tous les sujets possibles et aussi euh, des romans et des nouvelles, euh, du théâtre, euh, des contes pour les enfants et de la poésie. Nous avons aussi un rayon philosophie et une section art créatif. Par ailleurs, je peux vous proposer mes services comme écrivain. Je rédige les biographies familiales, euh, les courriers à l'administration, les courriers professionnels euh, et aussi les choses plus personnelles comme les lettres sentimentales, par exemple. J'avoue, j'ai... Une petite faible pour les lettres d'amour. <rire> C'est très utile, je dois dire, pour ceux de mes clients qui ont du mal à parler de leurs émotions. Il paraît que j'ai un joli talent de plume pour exprimer tout l'arc-en-ciel des sentiments de la nuance délicate des premiers émois à la violence de la passion. Alors, n'hésitez pas à me confier la mise en mot de vos états d'âme. Oh non 
Oh, mes tarifs ne sont pas proportionnels à la longueur de la missive, mais plutôt à l'investissement émotionnel qui est requis de la rédactrice et qui doit d'ailleurs refléter de la manière la plus exacte possible l'engagement émotionnel du client qui m'a passé commande. Um, concernant les aspects matériels, je peux vous proposer toute une gamme de papiers de qualité. Le vélin, bien sûr, qui est le plus cher, comme vous le savez sans doute, et aussi le papier de lin. L'abaca, um, le papier coco que j'ai. En deux formats. Je vais vous expliquer les différences. Le papier de lin, il est fait avec la plante qui s'appelle le lin, tout simplement. Il est assez souple. La baca provient du tronc du bananier. Il est cuissant. Je veux dire, il craque beaucoup. Le papier coco il est fabriqué avec la fibre qui protège euh, la noix de coco, vous savez. Le pâte à papier peut être mélangé avec des herbes parfumées ou avec des pétales de fleurs. Euh, le vent, euh, mugay, la rose aussi, euh, et oh, le bleu est, est très très apprécié ces temps-ci. <rire> en ce qui concerne l'encre, vous avez le choix entre plusieurs couleurs. Alors, pour les courriers d'affaires et les lettres à l'administration, tout ce qui est un peu officiel, il y a le noir ou le bleu foncé qui est, um, let me see, there. Et puis, pour les courriers plus personnels, comme les lettres sentimentales, il y a plusieurs autres couleurs plus gaies, um, comme le vert émeraude, le sa sa safran, safran. Et le fuchsia. Oh, le fuchsia. Et aussi celui-ci. Le bleu des mers du sud, c'est la couleur que je conseille toujours pour les lettres d'amour. 
Vous allez voir, il fait son petit effet spécial. La couleur est irrésistible, n'est-ce pas? de continuer, je vais ranger mes couleurs. Comme vous le savez peut-être, j'ai grandi dans cette boutique. Mon père s'est établi ici il y a plus d'un demi-siècle. Quand j'étais petite, j'étais fascinée par les objets qu'il manipulait, les plumes. les empreintes qu'il laissait sur la cire. Quand j'avais été sage, mon père me laissait jouer avec. Je les sortais de leur boîte sans regarder quel motif j'avais pris. C'était exprès. Et je les pressais sur la cire et tout le donc je me concentrais pour tâcher de deviner ce qui allait apparaître. Et j'étais tellement fière de moi quand je tombais juste et que je découvrais pire le dessin que j'avais imaginé. Il y en avait plein de différents. Oh, j'ai toujours les seaux ici avec moi. Vous voulez les voir? Le cœur tout décoré. Il est magnifique, n'est-ce pas? Oh, celui-là, c'était un de mes préférés. L'arbre avec ses feuilles, ses branches, ses racines. Je l'adorais. 
le paysage sous le soleil. Plus tard, mon père m'a enseigné à l'écriture à la plume avec ses pleins et ses déliés. Il m'a offert mon premier plumier le jour de mes sept ans. Je l'ai toujours aujourd'hui regardé. Il maîtrisait toutes sortes d'écritures. Il m'a montré comment tracer les lettres gothiques qui m'impressionnaient beaucoup. Ces lettres tellement noires et épaisses, presque austères malgré toute leur fioriture, elle me donnait toujours l'impression de sortir d'un vieux grimoire, comme si c'était des, des formules magiques. Voilà. Ça, c'est une des plumes qui servait à tracer les caractères gothiques. Vous savez, mon père aussi était écrivain public. Et c'est lui qui m'a donné le goût de mettre en mots les peines et les chagrins, mais aussi les joies des gens qui venaient le voir parce qu'ils ne savaient pas écrire. Oh mon Dieu, non <rire> Ce n'était pas facile du tout pour eux. Non, oh, non. Ils étaient souvent très embarrassés d'avoir à confier des choses quelquefois très intimes à quelqu'un qui n'était pas le curé du village. Surtout si c'était la première fois et surtout si c'était des hommes. Il restait là, assis sur la chaise sur laquelle vous êtes aujourd'hui et il triturait leur casquette entre leurs mains pendant des heures. <rire> Mon père devait les interroger patiemment pour essayer d'obtenir autre chose qu'un pauvre récit factuel et squelettique. <rire> ah, il savait y faire. Il restait assis à observer leur attitude et tous les petits gestes qui les trahissaient. Par exemple, un petit tressaillement ou un clignement involontaire de la paupière ou un changement dans le timbre de la voix. Tout ça se transformait en, en, en adjectif et en adverbe sous la plume de mon père. Et moi, je m'émerveillais de lire les lettres qu'il tirait de ces pauvres récits mal ficelés qu'il était obligé d'extirper par petits morceaux de ses interlocuteurs. Oh, c'était vraiment un magicien. Mais assez parlé de moi. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions, si vous permettez, parce que je, je suis l'archiviste de Tingle Village, alors c'est moi qui dois répertorier les nouveaux arrivants dans la communauté. Je vais le faire maintenant, si ça vous convient.
Alors, quel est votre nom? C'est très, très joli et pas très fréquent. Uh, quelle est votre date de naissance? Et d'où venez-vous? Depuis quand êtes-vous parti? Trois semaines. Et comment êtes-vous venu ici? Un bateau et un pied. Est-ce que vous aviez entendu parler du Tingle Village avant ou est-ce que vous êtes arrivé ici par hasard? Oh, la légende. Et vous avez voulu vérifier par vous-même. Je comprends. Et vous êtes de passage? Oh, ah, vous comptez vous installer chez nous. Bien. Um, quelle est votre profession? Est-ce que vous avez... Um, un savoir-faire particulier qui pourrait être utile à la communauté. Oh, vous, vous savez capturer les images et les sons. Oh, c'est très inhabituel. <rire> Ce doit être fascinant. Vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Vous êtes venu ici seul ou accompagné? Savez-vous si uh, des proches ou des amis vont vous visiter ici? Et qu'est-ce qui vous a décidé à vous installer chez nous? Ah, les légendes, bien sûr. Et que, quels sont vos, vos projets ou vos plans, si je peux demander? Ah, vous voulez documenter les légendes. En utilisant votre caméra, bien sûr. Je vois. Oh, et avant de venir dans ma boutique, est-ce que vous avez croisé des gens du Tingle Village? Je vais reporter certaines de ces informations sur un document 
qui est le document officiel qu'on utilise pour les nouveaux arrivants. Vous avez vraiment un très joli nom.
Voilà, je suis en train de mélanger des cires pour obtenir la couleur Bordeaux, qui est la couleur des documents officiels. Je crois que ça y est. Ok. Mm. Voilà. ce carnet, on conserve tous les documents des arrivées au Tingle Village. Depuis toujours. Voilà, votre place sera ici.
le, le, le roman sur lequel je travaille. Vraiment, je ne pense pas que ça puisse vous intéresser du tout. Je n'en suis encore qu'au début, c'est tout juste entamé. Et puis, je suis comme beaucoup d'écrivains. Je ne sais pas parler de ce que j'écris. J'ai peur d'ennuyer les gens avec ça. Mais si vous voulez en savoir plus sur le Tingle Village, je vous conseille de rencontrer notre tea seller. Les gens boivent beaucoup de thé ici, alors naturellement, elle connaît tout le monde et euh, elle pourra vous renseigner sur le Tingle Village et sur la manière dont fonctionne notre petite communauté. Oh, je vais vous faire une lettre d'introduction. Ça facilitera beaucoup les choses. La couleur vieux chien est la couleur préférée de notre tea seller. Alors, c'est la couleur de l'encre pour elle et aussi de son cachet, vous verrez. Vous avez remarqué, la façon de plier n'est pas la même que tout à l'heure pour votre certificat d'arrivée. La façon de plier les messages ici dépend du degré de confidentialité. Une lettre ordinaire ne sera pas pliée de la même façon qu'un message hautement confidentiel.
je vais changer de sceau pour utiliser celui de la ticelle ici chaque membre de notre communauté a son sceau personnel ça c'est le sceau de la ticelle et aussi la couleur personnelle Pour tout vous dire, pour faire la couleur fuchsia du cachet, j'utilise mes... C'est un secret de fabrication. Un peu de cire violette, un peu de cire parme, de la cire rose et de la cire amarante. C'est presque fini. Voilà.
here you are. Let Tardy pa a hale lavoir. El Rufera a te delicio. A sur monsieur. Maintenant, je peux aussi vous proposer des ouvrages pour faire la connaissance du Tingle Village. Alors, uh, let me think. Alors, oui. Celui-ci est sur la culture locale. No coutume, no tradition, no fête. Oh, pardon, je vous avais oublié. <laughs> voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil. Um, il y a aussi... Um, il est là. Celui-ci est sur l'histoire du Tingle Village des origines à aujourd'hui. Et il est particulièrement cher à mon cœur. Vous allez comprendre pourquoi. Il est écrit entièrement à la main. Ça a dû être un travail de, de titan, je crois, on dit en français. Oh, mais pardon, je vous ai encore oublié. Vous êtes peut-être pressé. Je ne vais pas vous retarder davantage. Euh, eh bien, j'espère que vous avez apprécié la visite de ma boutique. Et à bientôt. Au revoir.